ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഏത് സ്ട്രീമാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മുൻനിർത്തി കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ട് എത്തിക്കുക അവരും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആവട്ടെ നമുക്കൊരു വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ സയൻസ് സ്ട്രീം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാന്റസിയുടെ പുറത്ത് പഠിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ ഒക്കെ സയൻസിൽ ചേരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കരുത് കാരണം വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സ് ആണ് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ടോ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ടോ മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ സയൻസ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വരാറുള്ളത് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജെ ഇ ഇ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ട് നല്ല കോളേജുകളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നീറ്റ് എക്സാമും ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീറ്റ് ഓർ ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മേജർ ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ട് അതേസമയം പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് എക്സാം ഇല്ല സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിനെ വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഈ മാർക്കൊന്നും മാറ്റർ അല്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ച് സ്കോർ ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോഴേ മാറ്റിയേക്കണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബേസ് ഇല്ലാതെ ഹയർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പതിനൊന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ഇ എക്സാംസിന്റെ സിലബസ് പതിനൊന്നിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ഇ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ തന്നെ ഡേ വൺ മുതൽ നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഈ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേക്ക് വാക്ക് അല്ല എന്താ പറയുക പന്ത്രണ്ടിലെ അവസാന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയാൽ അവിടെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ഡേ വൺ മുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇത്രയും അധികം കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്നും പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഇപ്പോഴേ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താം പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അറ്റ്മോസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നോ യു ആർ സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും അതുപോലെ ബോർഡ് എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോവുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സിലബസ് ഓൾറെഡി സി ബി എസ് ഇ അക്കാഡമിക
തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണോടിച്ചു പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഹെൽപ്പിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കുറെ ബുക്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് മാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക കാരണം മേടിക്കുന്ന ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്യോ എന്താ പറയാ വായിച്ചു പോകുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് തന്നെയാണ് അത് കൂടാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബുക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും പല സമയത്തായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗിൽ പഠിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ സമയം നിങ്ങൾ ലേണിങ്ങിനായിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ലെവൻത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ചുമ്മാ എഴുതാനുള്ള കുറെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പാസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു മേക്ക് എ പ്ലാൻ വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നാലാമത്തേത് റിമൂവ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടുള്ള ചിറ്റ് ചാറ്റ് അതെല്ലാം വേണം വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ലോഫ്ഡ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ടൈമിന് എത്രത്തോളമോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടക്കേണ്ട സമയമാണ് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക സോഷ്യലൈസേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് വെൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേസമയം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ാക്കിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടീച്ചറോട് തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഫ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് റിസോഴ്സ് അവൈല് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവാ അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആറാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മേക്ക് യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ്
നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഫോമുലാസ് ഇതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ഒടക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തവണ ആ ബുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു പോകുന്നു അത്രയും തവണ നമുക്ക് ഈ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇംപ്രിന്റ് ആവാണ് അപ്പൊ നോട്ട്സ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്ക്ലോഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നു അസൈൻമെന്റ് തന്നു ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പം നോക്കിയേക്കാം എന്നൊന്നും പറയാതെ ഹോംവർക്കും അസൈൻമെന്റ്സും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അന്നന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാ ഒന്നും ബാക്ക്ലോഗ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തേക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനോ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് റിവൈസിങ് അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് കീപ് റിവൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ആ പഠിച്ച കാര്യം മറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് റിവൈസിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോവില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ പഠിക്കാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാൻ സമയം അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൂടെ അലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നത്തേത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചു റിവൈസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പല സ്കൂളുകളും ഓരോ യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ലേൺ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നയൻറ്റി ഫൈവ് എബോ ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലൂസ് ചെയ്യരുത് ട്രൈ ടു ലേൺ ഫ്രം യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അടുത്ത തവണ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റേ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡീസ് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല തീരുമാനം എടുത്ത് ഓക്കെ പഠിച്ചേക്കാം ഡെയിലി പഠിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നിങ്ങളുടെ ആ ഫോക്കസ് കുറഞ്ഞു വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു റുട്ടീൻ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നു സയൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേക്ക് വാക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം
കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ടൈം പാട്ട് കേൾക്കാനോ ഡാൻസ് കളിക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കാം അങ്ങനെ പഠിത്തം ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ലക്ഷ്യവും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ പാർട്ടി ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പഠിച്ചു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്ന് പാർട്ടി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിത്തത്തിനോട് കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ പോകേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അയ്യോ ഇത് പഠിക്കണമല്ലോ കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് പഠിച്ചു തീരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവണം ആർക്കോ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും എടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വീക്കർ ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുവാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ബാക്കി നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പോകാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ദോ നിങ്ങൾ മാത്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ട്രീം അല്ല എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അതേ സമയം തന്നെ കിട്ടുന്ന സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ട് എത്തിക്കുക നമുക്ക് ഫർദർ നമ്മൾ ലെവൻത്തിലെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പല ഐ ക്യു ലെവലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഐഡിയാസും പിന്നെ അവരായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക നമുക്കൊരു വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം താങ്ക് യു വൺസ് അഗെ